tanto Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica. En Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Haiti, en Estados Unidos, en Cuba, Paraguay, República Dominicana, Brasil. Está enfrentando la violencia. Hay cosas muy urgentes. En Nicaragua y en Venezuela estamos viviendo de las secuelas de esta situación. And unfortunately, the population with lack of education and being fueled by these messages of hate think that it's legal. So now anyone goes around, they think it's legal to kill you, to beat you, to arrest you, to harass you, to fire you. Lo que están haciendo es poniendo ideología de odio en toda la región, los grupos antiderechos. Por razones de crisis humanitarias, por violencia generalizada. Por el incremento de los crímenes de odio que suelen realizarse, en el marco de los periodos preelectorales. La represión se ha centrado en contra de los dirigentes locales de organizaciones campesinas e indígenas. Las heridas todavía no han sanado y lo peor es que todavía no hay justicia para la mayoría de casos. Estoy viviendo en una tortura ya casi por 20 años. Perdí dos de mis hijos, una hija y un hijo, cruzando para este país. El narcotráfico, la delincuencia organizada, ha, se ha apoderado de, nuestro, de nuestras y nuestros jóvenes. Pobreza, trata de personas, educación sexual en los colegios. Son temas que se están debatiendo en la región, pero en la cual vemos que estamos retrocediendo. que nos ayuden, porque no estoy hablando solamente por mí, estoy hablando por el, miles de mujeres, miles de hombres que son padres y madres que han perdido sus hijos y no tienen el privilegio que tengo yo en este momento de estar enfrente de ustedes, pudiéndoles exponer mi dolor.